Pero le agradecemos muchísimo por eh, este nuevo parte sanitario. Incluimos ahora en la charla, en la entrevista, a Marcela González, quien pertenece al Departamento de Inmunizaciones de aquí, de la provincia de Río Negro, del Ministerio de Salud de esta provincia. Marcela, bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, eh, hablamos de los casos, las ciudades más complicadas en este momento aquí en la provincia de Río Negro. Eh, ¿Cuál es el análisis que hacen desde el Ministerio de Salud? La gente quizás se relajó demasiado en esta última etapa del año, ya comenzando la temporada de verano. Yo creo que la verdad es que empezaron a bajar los casos. Nosotros hemos llegado a tener hasta 5.200 casos activos y sí. hoy estamos en menos de 2.200 o 2.200. Entonces la gente cree que ya no hay más coronavirus. Eh, y eso hace que eso y también eh, quizás la necesidad económica entonces abriéndose el turismo los, los que no trabajaron durante todo el año eh, ven su necesidad de trabajar entonces el que es contacto estrecho como no tiene síntomas sale igual eh, y trabaja igual el que es positivo y pasaron siete días y ya se siente bien sale igual y trabaja igual y eso hace que cada vez se contagien más el COVID sigue estando en nuestra provincia y lo pueden ver comparado con el, la semana pasada, estamos volviendo a aumentar. Eh, entonces, la única manera de que esto se frene es que el que tiene que estar aislado se aísle. Hoy lo que más notamos es eso, que el que es contacto estrecho eh, no está en su casa, el que es positivo y se siente bien tampoco. Y que como fue en los últimos tiempos, que antes hablábamos de contacto estrecho y era solamente del grupo conviviente. Sí. Y hoy el contacto estrecho son 20 personas porque están las reuniones sociales, las salidas, eh, todo eso. Bueno, y se sigue haciendo este trabajo, ¿no? De, de campo, buscando justamente a los contactos estrechos que estén eh, haciendo la cuarentena. Esto sigue sucediendo. Se sigue haciendo, se sigue haciendo el plan de detectar. Uh -huh. Lo que pasa es que, por supuesto, como siempre digo, nosotros no podemos tener un policía en cada casa para ver que durante las 24 horas el que tiene que quedarse en su casa se quede. Claro. Entonces, en algunos casos es mucho la responsabilidad de cada uno. Tal cual. Bueno, Marcela, mañana viene un equipo de trabajo, funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, para, bueno, supervisar y empezar, ¿no? con el trabajo de logística en lo que tiene que ver con el cronograma de vacunación contra el COVID aquí en la provincia de Río Negro. Bueno, ¿cómo va a ser el trabajo? Eh, ya hubo reuniones ¿no? con los intendentes, con los diferentes municipios. Eh, ¿Cómo va a ser justamente este trabajo para comenzar con el plan de, de vacunación? Bueno, nosotros hemos iniciado nuestro plan de vacunación haciendo la planificación, todo lo previo a la llegada de la vacuna. Lo estamos haciendo ya desde hace más de un mes, mucho más de un mes. Eh, primero comenzamos con Nación y luego lo hicimos con nuestros eh, jefes de atención primaria y nuestros jefes de los servicios de vacunación. La semana pasada estuvimos con los directores de los hospitales, el señor ministro estuvo con los intendentes junto con la gobernadora. Y en esta oportunidad mañana vamos a trabajar con autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y con autoridades de, de la Dirección de Epidemiología y del Programa Nacional. Le vamos a presentar nuestro plan de acción, lo que tenemos pensado hacer, eh, en base a, a, a lo que nos han sugerido ellos como, como una política de Estado. O sea, nosotros, como el resto de las provincias, vamos a hacer actividades que hayan sido planificadas, diagramadas y solicitadas del Ministerio de Salud de la Nación. Y después cada provincia, por supuesto, eh, inclusive nosotros, cada localidad va a tener su, su característica y se va a vacunar de esa manera. Pero todos los hospitales han presentado su, su microplanificación, eh, teniendo en cuenta cuántos vacunadores vamos a tener trabajando, exclusivos para esto, cuántos registradores, dónde vamos a estar. Y después, bueno, hemos hecho todo un relevamiento por una cuestión de cadena de frío, porque ustedes saben que estas vacunas, estas vacunas nuevas de COVID tienen características de refrigeración diferente a, a las que tenía, las que tenemos habitualmente. Sí. Y entonces eso ha, ha hecho que nosotros tengamos que hacer un relevamiento y después ver qué posibilidades de compra para reforzar la cadena de frío de los hospitales, reforzar nuestra propia droguería. Tenemos que, tuvimos que planificar toda una logística diferente de traslado, que estamos en eso para ya terminando. Y, y bueno, y ahora lo que venimos es, un, por un lado, es a la reunión con, con la gente del Ministerio de Salud, pero después nos vamos a quedar trabajando aquí en el Valle con todo el área técnica de los hospitales de la zona oeste y de Villa Regina como para ya cerrar algunas cuestiones que nos faltan y a la espera de la vacuna. Bien, ¿y cuáles van a ser los grupos que primero van a, van a recibir la vacuna? Bueno, los grupos que primero... Tenemos varios grupos, ¿no? Uh -huh. Que Nación ya ha determinado como prioritarios. Eh, primero el personal de salud, público y privado. Después eh, todo el personal de seguridad del ámbito nacional, del ámbito provincial. 
y después vamos a vacunar a todos los docentes de nivel primario y secundario, eh, docentes y no docentes. ¿eh? Y después eh, vamos a hacer todo lo que es personas con factores de riesgo desde los 18 años de edad en adelante y a los adultos mayores de 60 a todos. Eh, la idea es comenzar con la primer, digamos, cuando ingrese el primer stock de vacunas, eh, vamos a vacunar lo que nosotros decimos hacia adentro de nuestras instituciones. Es decir, vamos a vacunar primero al personal de salud. Y una cosa que es muy importante es que esta vacuna, como es nueva, es nueva en el mercado, nueva en el mundo, solamente el ámbito público la va a manejar, o sea que nosotros vamos a vacunar nada más que en nuestros hospitales y en las postas que cada uno de los hospitales determine o en los lugares que cada uno de los hospitales ha, ha planificado. No, se, no va a estar a la venta en, los, en las farmacias este, y tampoco se va a poner en un vacunatorio privado, así que nuestra actividad va a ser realmente muy importante. Y estimamos, de acuerdo a la población y de acuerdo a todos los cálculos que hemos hecho, vacunar alrededor de 210 mil personas. Bien, eh. bueno, eh, una vacuna que no es obligatoria, esto es lo no. que se está remarcando en todo momento. Sí, de no es obligatoria, es opcional. Este, nosotros la vamos a tener a disponibilidad, inclusive de nuestro propio personal de salud. Uh -huh. eh, y bueno, esperamos que por supuesto todos los que se tienen que vacunar puedan vacunarse. Cada vez que se decide la, la, la inclusión de una vacuna o vacunar con una determinada vacuna, siempre se toma en cuenta la epidemiología, o sea, de la, de la enfermedad sí. para la cual estamos trabajando. Y en este caso se ha decidido estos grupos especiales porque tiene que ver con el comportamiento que ha tenido el COVID en, nuestro, en el mundo y en nuestra población también. Entonces, este, la vacuna no es para todos, sí va a estar bien definido los grupos este, y vamos a ir, en la medida que vayan ingresando vacunas, porque van a ir ingresando en etapas, no van a ingresar todas las dosis juntas, al país tampoco van a ingresar todas las dosis juntas, entonces nosotros vamos a ir, a medida que vayan ingresando a la provincia, vamos a ir cubriendo grupos, cubriendo grupos y vamos a ir avisando a los medios para Perfecto. que la gente pueda concurrir. Bueno, y la gente todo el tiempo está consultando, bueno, ¿hay fecha? ¿Sabe sí. cuándo comienza el cronograma todavía? Todavía no tenemos no fecha uh -huh. y no tenemos tampoco qué vacuna va a ingresar primero. Claro. ¿eh? De Bien. todas las que están en el mercado y que posiblemente sean este, aprobadas por el ANMAD para, para poder vacunar a nuestro personal y a toda la población, este, todavía no tenemos las definiciones. Esperemos que pronto sea la semana que viene. Bien, bueno, gracias. Gracias eh, a ustedes. Y doctora Mercedes Ibero, bueno, la, la vacuna no es la solución, ¿no? Como usted lo decía bien no. recién, hay que seguir extremando los cuidados, más ahora eh, en las fiestas de fin de año donde se espera que las familias se reúnan, los amigos. Eh, lo primero es que la vacuna no va a sacar la pandemia, porque uh -huh. la vacuna solamente va a hacer que las personas no tengan complicaciones, pero el virus va a seguir circulando y lo vamos a estar todos los rionegrinos claro. vacunados, entonces la pandemia va a seguir, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y para las fiestas, como para las despedidas de año que vengan, eh, primero que cuidemos a nuestros adultos mayores, que si tenemos que juntarnos con, con nuestros padres o abuelos, eh, tratemos de hacerlo al aire libre, tratemos de hacerlo, de respetar los dos metros de distancia, y si podemos con el barbijo, nos lo sacaremos para comer, evitemos el abrazo, el beso, excepto que hayamos tomado la precaución de 14 días antes no habernos visto con nadie, simplemente para evitar que ellos, que son los que tienen la complicación más grande, eh, y no tener que lamentar eso. Entonces, si hacemos despedidas, si nos juntamos para las fiestas, eh, si es posible al aire libre, al aire libre, manteniendo los dos metros y no compartir la botella, si van a salir, si van, o sea, todas esas cosas que ya las sabemos, yo creo que la gente sabe más de lo que yo puedo decir, pero el COVID no se fue, todavía está acá. Tal cual. Bueno, hay que estar todos ¿no? pendientes y, y en alerta ante esta mm. pandemia. Gracias, ¿eh? gracias doctora Mercedes Ibero. Gracias, gracias, gracias Marcela González gracias, por gracias. su presencia aquí en, en Canal 10.